Si vous souhaitez désinstaller proprement les applications et supprimer tous les fichiers récurrents qui sont cachés à droite à gauche dans Windows, eh bien je vais vous présenter un logiciel qui permet de le faire gratuitement ou de façon payante, mais la version gratuite le fait très très bien. Ce logiciel se nomme Revo Uninstaller et je vais vous montrer eh bien, les grandes lignes de ce logiciel et surtout bah, comment désinstaller de A à Z des applications facilement, rapidement et sans trop se prendre la tête. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, c'est très important, ça soutient la chaîne, vous avez l'habitude. Évidemment, le petit like et le petit commentaire pour le référencement, ça aide et encore une fois, ça soutient la chaîne. Juste avant de passer du coup sur mon écran, je tiens à vous dire qu'à partir de maintenant, normalement, il y aura une vidéo toutes les semaines avec le retour des streams Twitch, donc mon lien Twitch en description avec des nouveaux overlays, euh, bah, tout de nouveau. En fait, c'est vraiment on repart à zéro, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment nice. Et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, donc mon avant-dernière vidéo quand vous regardez celle-ci sur Ubisoft. Voilà, elle est sortie, il n'y a pas une notification parce qu'elle a totalement buggé, mais elle est dispo, donc allez-y et donnez-moi votre avis. Donc avant de commencer et de passer sur mon écran, comme d'habitude, générique. Tout d'abord, eh pour installer Revon Installer, je vous invite à aller sur le site en description ou taper Revon Installer sur internet et télécharger donc soit la version gratuite, soit la version payante, en sachant que la version payante dispose d'un essai gratuit, donc vous pouvez l'essayer pendant 30 jours. Et ensuite, si vous voulez bien euh, payer cette version, la version payante, du coup, parce qu'il y a telle ou telle fonction qui vous intéresse et qui ne sont pas dans la version gratuite, il faut compter à peu près 17 euros pour un PC pour un an. Donc une fois que vous avez installé la version qui vous intéresse, donc moi la vidéo je vais la faire avec la version gratuite, enfin la version d'essai gratuite donc en fait la version payante donc l'interface va changer légèrement mais vous allez vite vous retrouver les fonctions sont les mêmes à peu près les mêmes et euh, les paramètres les options etc sont quasiment au même endroit donc dans la section tous les programmes vous voyez bien tous les programmes qui sont installés sur mon ordi vous pouvez en sélectionner un ou plusieurs et ensuite cliquer sur désinstaller donc là je vais prendre l'exemple de un logiciel à désinstaller parce que du coup l'interface change légèrement entre un et plusieurs mais euh, pareil vous allez vite vous retrouver quand vous savez faire pour un vous savez faire pour tous donc il va vous demander si vous voulez créer un point de restauration du registre et un point de restauration du PC, je vous conseille de le faire, je ne vais pas le faire parce que je suis sûr que ça ne va pas euh, foirer mon PC, mais dans le doute, vous faites-le, on ne sait jamais. Je vous conseille aussi de décocher la case supprime automatiquement les éléments, comme ça vous voyez ce que ça supprime, et surtout si vous voyez un fichier qui n'est pas censé être supprimé, qui l'a sélectionné, bah, vous pouvez le désélectionner, donc ce qui est pas mal pour éviter de faire foirer d'autres logiciels ou le système. Donc ensuite, il va vous créer des points de restauration ou les ignorer suivant la fonction que vous avez choisi, les options que vous avez choisi au début. Ensuite, normalement, sur certains un logiciel en tout cas il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir du logiciel en vous demandant si vous voulez le désinstaller donc évidemment c'est le but de la manipulation donc vous mettez oui et vous faites bien désinstaller ensuite une fois ce programme désinstallé via eh bien l'outil de désinstallation intégré au programme donc la plupart des logiciels en ont un donc normalement ça va pas trop vous perturber et eh bien vous allez devoir choisir entre trois options on va les appeler par les logos l'option bouclier l'option clé à molette et l'option un peu plus avancée donc la première option c'est vraiment quasiment enfin ouais c'est censé être sûr à 100% que ça ne va pas supprimer des fichiers eh bien, qui sont à d'autres logiciels ou au système. L'option avec la clé à molette, donc celle du milieu, on va dire qu'elle pousse un peu plus en étant un peu plus sûr, mais on va dire qu'on passe plus sur 80% de sûreté que sur 100%, donc comparé à la première option. Et l'option, donc la troisième option, l'option la plus avancée, elle va vraiment fouiller dans tout le PC à la lettre près pour eh bien, essayer de trouver bah, les fichiers qui restent. Avec cette option, je vous conseille de bien vérifier tous les fichiers à la main, donc en fait, il va vous faire une liste et vous euh, bah, regardez à chaque fois si ça correspond bien au logiciel si vous ne savez pas vous décocher dans le doute mais au moins ça supprimera un peu plus mais c'est un peu plus risqué on va dire que le pourcentage de chance passe plus entre 50 et 60% vous pouvez aussi cocher d'analyser tous les comptes windows si vous avez plusieurs utilisateurs sur votre pc windows mais euh, en sachant que la plupart des personnes auront un compte cette option ne sert quasiment à rien donc ensuite vous faites analyser et ça va analyser donc en fonction de l'option que vous avez choisi juste avant et ça va tout sélectionner vous pouvez faire supprimer et achever donc la manipulation est la même si vous avez sélectionné un logiciel au début ou plusieurs parce que vous pouvez du coup sélectionner plusieurs logiciel. Ensuite, dans la section application Windows, et eh bien vous pouvez voir du coup que ça me fait la liste des applications préinstallées de Windows ou en tout cas qui appartiennent à Windows, qu'on peut pas forcément désinstaller. Je pense notamment à l'application calculatrice, horloge, météo, etc. C'est des applications qu'on n'est pas censé pouvoir désinstaller. Et eh bien cette application le fait en supprimant encore une fois les fichiers qui restent. Donc c'est vraiment une suppression de A à Z très complète et qui est très 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 efficace. Donc là, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait le tri des applications que je ne veux pas euh, de préinstaller de Windows, mais vous pouvez en sélectionner une ou plusieurs 
et les dégager. Ça fait toujours une économie de perf, une économie de place et ça range un peu plus le, le PC. Les autres modes sont assez sympas mais pas forcément très utiles à montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez quand même que je vous les montre dans une future vidéo. Mais pour l'instant, en tout cas, on va s'attarder sur les grandes lignes et les choses qui sont vraiment les plus utiles dans le pas, le, pas quotidiennement mais quasiment. Donc là, vous pouvez cliquer sur outils tout en bas et dans gestion du démarrage. Et là, vous allez voir qu'il y a des applications qui sont cochées en bleu pour dire que elle démarre avec le PC même si elle n'apparaissent pas dans le gestionnaire des tâches. Donc vous pouvez décocher les applications qui ne vous intéressent pas, donc qui ne vous intéressent pas qu'elles démarrent en même temps. Et euh, vous pouvez bien cocher celles qui vous intéressent. En général, c'est plus à décocher que à cocher. En sachant qu'il faut bien prendre en compte que tout ce qui est Realtek, donc ce qui peut gérer le son du coup, ou la carte réseau, ou Nvidia, ou Intel, ou AMD, vous avez compris les choses qui sont quand même importantes pour le PC ou qui peuvent être importantes. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien cherchez sur Internet. Si vous ne trouvez pas, ne décochez pas. Et dans le doute, ce genre de composants, donc Nvidia, Intel, AMD, les grandes marques comme ça, qui servent dans le bon fonctionnement de votre PC, ne les décochez pas. Il y a aussi la section nettoyage de l'historique, donc c'est un peu comme eh bien, CC Cleaner. Donc vous pouvez effacer l'historique de Internet Explorer, Microsoft Edge, euh, des composants de Windows, Office par exemple. Enfin, voilà, il y a beaucoup de nettoyage possible. Donc ça, vous pouvez le faire. Ça libère de l'espace. Ça rebooste un peu les logiciels si vous les utilisez. Donc voilà, c'est quand même donnant-donnant. C'est assez gagnant pour vous. Ensuite, les autres options, donc type nettoyage de l'historique, nettoyage des fichiers confidentiels, etc. C'est pas forcément très utile. Et en plus, c'est très long comme manipulation parce que le scan est vraiment très très long. Ça va scanner tous les fichiers. J'ai 3 terras sur mon PC. Donc c'est vrai que c'est quand même assez long. Et hormis le fait que ça soit assez long, les fonctions ne sont pas forcément des plus utiles. Donc je vous conseille plus de vous attarder sur les fonctions que je vous ai montrées au début. Et comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment que je vous montre ces fonctions, bah n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant, etc. Enfin, vraiment en réagissant avec cette vidéo. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura été utile pour vous et que vous avez pu désinstaller des logiciels qui sont peut-être récalcitrants, qui restent installés malgré les désinstallations, ou alors des petits fichiers qui restent et qui peuvent bah, foutre la merde dans le PC, ou alors qui démarrent quand même, mais vu que le logiciel désinstallé, bah, ça foire. Enfin, vous avez compris. Ça aide vraiment pour toutes les situations. Et puis même pour une désinstallation euh, minime que des applications Windows ou autres. Donc évidemment, ce que je vous conseille, eh bien, c'est d'essayer de, la version euh, payante, de passer ensuite sur la version gratuite. Comme ça, eh bien, vous verrez vraiment s'il y a des choses que vous avez perdues qui vous intéressaient, ou si au contraire, ce que vous avez de façon gratuite, eh bien, est suffisante pour vous ou pas. Donc sur ce, eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le petit plan d'avant où je vais bien ma cam et euh, l'écran de mon PC, du coup, vous ont plu. Moi, j'aime bien. Ça, ça change un peu. C'est sympa. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, liker, commenter, partager et vous abonner sur mon Twitch. Donc, tout est en description, évidemment. Les streams vont reprendre. Donc, c'est pour ça on va euh, reprendre de plus belle. Et du coup, sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.